na wasalimu hamjambo katika jina la Yesu Tunaweza <laughs> zile salamu za kule nyumbani kanisani Leo ikiwa siku ya Ijumaa na wakaribisha kwenye kwenye hii kipindi sijui ni kiite kipindi ama show lakini leo tunataka kutangamana katika lugha ya Kiswahili kwa hivyo hata zile ujumbe ama ule ujumbe mtakaouacha pale kwenye comment section ningetaka kuziona zikiwa kwa lugha ya Kiswahili ili tuweze kujua ni kwa muda gani ama kwa kiasi gani cha muda unaweza ongea Kiswahili bila kuchanganya dimi. Mm, ni kitambo sana nizungumze lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ningependa ku kualika. Unaweza kujumuika nami hapa ili tuweze kutangamana na kujuliana hali. Uh, Kiswahili ni kigumu kidogo lakini mtanui ya radi. Naam. Mm. Ningewa karibu, ningependa sana pia kuwakaribisha. Na sasa hivi nawatakieni weekend njema. Najua Juma limekuwa refu kwa baadhi yetu ambao tuliweza kurudi kazini Juma hili ama mwezi huu naweza kuwa kipindi cha kujifunza mambo mageni ambayo miezi mitatu baadaye mtu angekwambia wewe uyafanye yangekuwa magumu kidogo kwa hivyo uh, sasa hivi ningependa ku kuwakaribisha na muweze kujiunga nami uh, pia ndi sijui niseme nini <laughs> naweza wasili kwa kisa <laughs> una wasili ama kuasiliana nansi salamu pepe salamu pepe zikufikia pale ulipo katika jiji la Bangkok ma Bangkok sijui linavyoita katika Kiswahili lakini tutajaribu nansi <laughs> kiswahili kigumu jamani sema kiswahili si mdomo chako. Um, ningependa muweze kunipa dole dole la ku, ku kupenda hii hii video ama mkanda ama siju vile ni tebu niambie niambie issue inaitwaje kwa kiswahili. Excelle 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 Germany. Ah, yeah, basi. Mimi naitwa Naomi. Pale kwenye YouTube. Ama view, naitwa view <laughs> Citizen World chat wambie naitwa view sasa. Naam. Huku naitwa Misomari. unaweza wasiliana kwa wakati una nali eh, jamani najaribu ku kutohoa ama ku mkalemani eh hey, okay <laughs> najaribu ku ku translate kutoka kwa Kiingereza wa Kana nikiangalia huu jumbe wako unanipa unanitekenya kidogo sikia kucheka sababu kuweza kuwasili kuwasili ni kufika mahali 
na kuzungumza pale tunasema kuwasiliana so ungesema naweza wasiliana kwa Kiswahili vizuri si kuwasili Mm. Aya, ningependa mnijulishe juma lenu limekuwaje? Umefanya nini? Na um, tunapojaribu kujiweka katika hii hali hali geni ama hali hali halisi ama hali hali na nadhani ni hali hali halisi halisia ya mambo uhalisia wa mambo kwa sasa na hapa ningependa kuwasabahi ama kuwasalimu pia mnaweza niambia nitume salamu peperuzi kwa wale ambao ningependa kuwasalimia salamu bibi kufuta kitu fulani hapa na zingine naweza pata kila naweza kuwa na mwaliko mwaliko wa kujiunga katika hii broadcast na nimeweka nimeweka link pale eh Kiswahili hapana Kiswahili si mdogo changu lakini najaribu kukazana nacho <laughs> eh so mtaniruhusu mtaniruhusu ku kijaribu pale pia tunaweza wasiliana kwa kwenye ujumbe mfupi pale niambie juma lako lilivyokuwa kile ambacho umekifanya leo na yale ambayo unatarajia kuyafanya kwenye mwisho wa juma Mm-hmm. <laughs> 
<laughs> lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo inatumika katika um, katika Afrika Mashariki. Na sasa hivi niliambiwa na mwanzangu kuwa nchi ya Afrika Kusini unataka kujifunza Kiswahili na Afrika nzima nganuia pia kujifunza Kiswahili ili Kiswahili iweze kuwa lugha ya Afrika lakini kabla tufike hapo hebu tuanze nyumbani Mnapo mnapo jiunga na hiki kipindi naomba muweze kunipa dole la sijui linaitwaje katika Kiswahili lakini mtakapo mtakapo fanya vile basi pia muweze kuandika ujumbe huku kwa kwa maongezi ama chat room ama kwa comment section ili tuweze kuwasiliana na pia kama unataka kuja kuzungumza nami kwa lugha ya Kiswahili kuna link pale unaweza sorry nimeka link ya YouTube lakini nataka kuwapa link ya ya history ya ili tuweze kuwasiliana kwa kina Uh, link hiyo pale Mzenyu mm. 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 ni Ms. Umari. Ms. Umari ako katika bara la Asia. Nataka uniambie link kwa Kiswahili ni nini? Link kwa Kiswahili ni nini? Mm. Sijui Tunaswali tunaswali link kwa Kiswahili ni nini? Najaribu kujifunza Kiswahili na pia kuongea Kiswahili. Ah uh, kama unataka kujiunga na mimi katika hiki kipindi naweza bonyeza eh, kubonyeza link link kwa Kiswahili ni nini? Ili uweze kuja tuweze kuwasiliana ama kuzungumza na kujuliana hali. kiunga kiungo haya utabonyeza kiunga aa, utabonyeza kiungo ili tuweze tuweze kuungana <laughs> tuweze ku, kuungana katika hiki kipindi uweze kuja huku ili tuweze kuzungumza ni Ijumaa ni Ijumaa mwisho wa wiki wiki ya ngapi ya Julai hii Julai ah mwezi wa saba. Mm, wiki ya tena pili ama tatu um, na sasa hivi kule nyumbani Kenya wameshatoa um kifungo watu wako huru kusafiri watu wako huru kuna kazini ila bado tunafaa kuzingatia yale maagizo yaliambiwa ya kunawa mikono ya kusafisha mikono na sanitizer sanitizer sijui nyingine kwa Kiswahili lakini ile okay. 
inaitwaje eh swali linapotea jamani na mm, na pia kuvaa eh, mask sasa <laughs> Eh mnaweza niandikie hapo mask inaitwaje kwa Kiswahili? Sanitizer inaitwaje kwa Kiswahili? Mm, ile tuweze ku tuweze kuzungumza ama kujadiliana ama kujadiliana hali. Tafadhali msisahau kunipa barakoi. Barakoi ni mask. Okay. Na sanitizer 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 ni nini kwa Kiswahili Kizuio Sasa kati ya barakoi na kizuio ni nini mm, Barakoi barakoi Ah okay Kizuio Ah tunaweza tumia barakoi ama kizuio Na nataka mtu aniambie sanitizer aitoje katika lugha ya Kiswahili nimeambiwa mask inaitwa kizuio na sanitizer sanitizer yaitwaje katika lugha ya Kiswahili mm, aya nyagaka Charles salamu salamu kutoka bara Asia bara Asia mm, niko katika nchi nchi ya Thai Sijui thai tunaweza semaje kwa Kiswahili lakini ni thai. Ah kutohoa wakati mwingine ngumu. Juma lako limekuaje? Umeweza kufanya nini katika hili juma? weekend ya ingia kupande wangu niko masaya mchana hivi mchana mchana um, nimeshamaliza madarasa yangu ya juma hili ama vipindi vyangu vya vya kufunza juma hili na um, hivi kwamba naingia katika weekend naingia katika mwisho wa juma kesho ni sabato Oi. Sasa kiaza kusema nje mapacha. Oi. Mapacha. Okay, hapana. Wacha tu tutumie thai. <laughs> ah, oh. Ni kweli jamani, ukaanza ku ku msemeje kianza kukizungumza kinaweza leta maana maana ya maneno mengine yaweze kuwa tetanishi vile lakini Kiswahili sema Kiswahili kitokozo naweza jaribu kukumbuka zile yale mashairi tulikuwa tunasema tukiwa wadogo kila mwana mwema uwe na heshima kwa baba na mama uwe na heshima mwalimu shuleni ha sijui nipotee okay wa shuleni ha okay sasa Sijui nafaa kwa nawaambia nini katika lugha ya Kiswahili lakini ningependa niwe na mtu katika hiki kipindi ili tuweze kuzungumza Kiswahili ndio nione ni ni kwa kipindi kipi ama kwa muda upi naweza kuzungumza Kiswahili bila kuchanganya dimi nikiwa nawasiliana na mtu so kuna kuna kiungo pale naweza bonyeza alafu nitakukubali ili uweze kuingia kwenye hisho 
kwa dakika chache tu ili tuweze kuwasiliana leo nimeamua kuvaa t-shirt ya mzalendo. Ah, nimesema t-shirt. Kwa Kiswahili sijui haitoaje. Lakini ah, <laughs> sijui. T-shirt kwa Kiswahili ni nini? chat kwa Kiswahili tafadhali mwanze kuwasaidia mwalimu pole pole nafaa kutuma ujumbe fulani hapa kwa darura ni darura na agent Okay. Haya, nimerudi, nimerudi. Sasa Juma linapoelekea kuisha. Um Juma liisha hapo atajiuliza tumeweza kufanya nini ya maana? Katika hilo Juma tumeweza kutia tabasamu kwa nyuso ngapi? Tumeweza kuwakwaza watu wangapi? Na pia ni jambo lipi tulilo litenda vibaya tunge tungepatiwa nafasi tena tungelifanya kwa njia nyingine uh, unapojihoji katika katika hivyo vipengele eh, eh. <laughs> unapojihoji nafao jiuleze ni jambo gani lililotenda mbali ungepewa muda wa kulifanya tena ungelifanya vinginevyo ama ungelifanya vizuri zaidi ya ulivyolifanya um, wakati mwingine tunapokuwa tunatangamana na watu Unapokuwa unatangamana na watu na kutana na watu wa aina mbalimbali wapo wale ambao 
wanapenda wanapenda kufurahishwa yani unapofanya jambo vile wanataka unakuwa semeaje mm. anena mepotea tena lakini <laughs> kai ningependa mtu ajiunge na mimi kwenye hii live show tuweze kuongea Kiswahili ili niweze niweze kuji kuji okay. evaluate evaluation kwa Kiswahili ni nini yake what is evaluation evaluation kwa Kiswahili ni nini basi um Google <laughs> kizungu ni rahisi lakini Kiswahili sasa inakuwa ni changamoto kidogo inakuwa na inabidi fikirie kile ambacho unafaa unafaa ama unapaswa kukisema na pia uweze kufikiria jinsi ya kusema Um, kwa wale ambao wanajiunga na kipindi hiki ningewa sihi muweze kunipa dole na pia muweze kuandika ujumbe mfupi pale pia kama huja kama huja bonyeza kidode ja eh kidode chekundu ambacho kiko kwenye sehemu ya kulia pale chini kwenye Uh, YouTube yako ningependa uweze ku kufinya ili uweze kuwa kati ya wale ambao wako kwenye channel yangu ama wako kwenye link yangu um, hapa nilipo niko shendeni but uh, lakini kwa sasa sina darasa kuchunguza niweze kujichunguza ah Aya, nataka kujichunguza na kujua um, ubabe wangu wa Kiswahili umefika wapi. Na jana katika katika hii nchi tunayoishi ilikuwa siku kuu ya walimu. Uh, kwa kwa sikuwa na huo muda wa kuweza kuwapa kongole walimu na kufunza nao kwa sasa ningependa kuambia siku siku njema ama siku kuu njema ya walimu kwa wale walimu ambao wako huku siku kuu njema <laughs> Ay, yes um, na pia konje moja ama nyingine kwa wale wote ambao wanaona hapa mmekuwa walimu uh, iwapo kanisani ama chuleni ama hata kwenye ofisi naweza kuwa huko umekuwa na muda wa kuwaelimisha wenzako jua jambo moja ama lingine kwa hivyo kongole ah pia ntajaribu ku okay ni kwa sasa na, natuma tena kiunga ama kiungo cha kukaribisha kwenye hii video ama hii live stream uweze kubonyeza pale alafu nitakualika hapo uweze kuzungumza nami katika lugha ya Kiswahili nataka kuona ubabe wako au ubabe wangu umefika wapi katika kuongea Kiswahili na haso tulipo kwa tuna soma kwenye shule za msingi na hata shule ya upili tulikuwa tunajaribiwa katika somo la Kiswahili. Uh, pale kwenye shule ya chekechea na shule ya zile yale madarasa ya kwanza, darasa la kwanza, pili, tatu. 
uh, kwa kimombo wanasema lower primary tulikuwa na na ruhusa ama nafasi ya nani tulikuwa na nafasi ya kujifunza lugha ya mama lugha ya Kiswahili na pia lugha ya kizungu zikiwa lugha tatu tulikuwa tunatahiniwa katika hizo lugha tatu ili tuweze kujua uh, tuweze kukua na usemi mwafaka ama usemi mzuri katika Kiswahili na nakumbuka mimi nikiwa mkisi nilisoma shule fulani ni kule kisi ma kule nyumbani na kulikuwa na hilo somo la lugha ya mama unapata unapewa mtihani <laughs> unapewa mtihani katika lugha ya mama alafu wezi wezi jibu vizuri ipasavyo kwa ile lugha ambayo umelelewa nayo na sasa hivi tume kwa wale ambao wamejaliwa kwa na watoto ama bado haujakuwa na mtoto lakini siku moja ungependa kuwa na mtoto ama uta um, utatangamana na watu kutoka bara la Afrika Mashariki na kwa njia moja ama nyingine kuna ile furaha mtu anasikia akiongea Kiswahili oh, leo nilikuwa tunataka kujua hiki Kiswahili ambacho tunakizungumza wakati mwingine hakiko mwafaka tunachanganya tens eh zitoje oh tens sorry nimesema tens lakini ni kwa Kiswahili hey tens kwa Kiswahili mm usemi ah ah hiyo mapote lakini uh, fasi hii mm. si kusema aje lakini tunaweza kuwa tunachanganya ngeli tunachanganya ngeli na pia tunachanganya um, maongezi ama usemi kwa hatuko eh, jamani um, na pia kuna vile vitabu tulikuwa tunavisoma vitabu vya ngano ama ya yeah, vitabu vya ngano na niliweza kupenda sana kitabu cha siku njema kilichoandikwa na mwenda zake Ken Walibora na hicho kitabu nilikisoma mara kadhaa iwapo nilikuwa katika shule ya ingawaje nilikuwa katika shule ya msingi nilipokuwa nakisoma na wapo ambao walikuwa katika shule ya upili ambao waliweza kutahiniwa kwenye hicho kitabu lakini kilikuwa kitabu kimoja kizuri sana cha kukuza usemi wa Kiswahili. Nilipenda sana yale mashahiri na zile ngano zilizo kuwa zinasemwa na yule kijana kongowea mswahili mtoto wa Juma Mkosi. Ilikuwa Juma Mkosi ambaye aliweza kuja kukutana na babake wakati mmoja huku Kenya na uh, wakati alikuwa ameenda kufanya kazi ya walimu na pia ku kutunga mashairi yani kwa malenga katika shule moja pale mkoa wa Pwani. Ah uh, ningependa sana kuwa najaribu kuangalia kama hicho kitabu kileza kuna kiliwa na kuwekwa katika nakala ya online ningependa sana kusoma sana tena mm, siku njema mhm kitabu kigani cha Kiswahili ambacho umekisoma sasa kuna ningependa kujua ni walimu wangapi wana 
wanashughulika na somo la Kiswahili ama unahakikishaje una kwamba unakuza ujuzi wako wa lugha ya Kiswahili Unahakikishaje kwamba unaweza kusa kuza kuza Mhm. Ni sote soba kitabu gani cha Kiswahili? I think those books were the worst. Kuna mtu hapa Kiswahili na yeye hawatangamani ama hawaendani kwenye njia moja, yani Kiswahili kikienda huko yeye atataka ende ipande nyingine. Kiswahili kitukozwe kienziwe kizungumzwe ama kujadiliana huko ningependa kujua um, ni mambo yapi ambayo lazima uyafanye kwa siku yani um semeje routine 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 uh, kwa Kiswahili sijui kusema lakini ni jambo gani lazima ulifanye kila siku isipokuwa kuamuka ku na wauso kuoga ku piga mswaki yale mambo ya usafi wa mwili na like um ningependa kujua kama unafanya zoezi na ulifanya lipi ulifanya peke yako au unafanya na mwanzo wafanye nyumbani ama nje yani outdoor na ni nini huwa unafanya kukimbia kwenda kwenye chumba cha kufanya mazoezi yani gym ama unakuwa tu kule kwenye 
place yenye iko wazi inaitwaje Ningependa pia mnipe simulizi ya ngano ambazo mmezisoma katika lugha ya Kiswahili. Na pia um, tuweze kujifunza yale maneno ambayo yanatushinda kuyasema katika lugha ya Kiswahili. Bora unangoja mtu aniambie sanitizer yaitoje katika lugha ya Kiswahili? Mmeniambia mask inaitwa barakoi ama kizuio. Naam. gani pia geni ambalo umeweza kujifunza ukiwa okay, kwenye kizuizi eh kizuizi quarantine ilikuwa inaitwa nini jiunga nami jina langu ni misomari na ningependa kuwashukuru kwa kujumuika nami siku ya leo pia ningependa kuwa kuwakaribisha kwenye hii channel ningependa pia mtu niambie channel inaitwa katika lugha ya Kiswahili uh, tunaweza tangamana kwa njia tofauti ya kwanza ni kunipa kongole yani thumbs up kutakaza sanitize ah um, divers digest asante sana tumeambiwa tumeambiwa sanitizer pale inaitwa kitakasi na um, na pia quarantine yaitwa karantini ama kujitenga ama ya utengano yana nikumbusha riwaya ya utengano niliyosoma katika shule ya upili iliyokuwa na iliyokuwa yataainiwa katika mtihani wa wa mwisho wa kidato cha nne utengano Na pia ningependa kujua wale ambao walisoma kitabu cha mwisho wa kosa kiliokuwa na Rashid na Maimuna Ni 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 mwigizaji yupi ama ni ni karakta karakta katika Kiswahili Um, pia kuna kitabu natafuta kinaitwa Kifo Kisimani. Hicho kitabu tulifanya pia kama riwaya ya um, tuli tulifanya tulifanya katika kidato cha nne kifo kisimani So ningependa muniambie pia ni nini ni kitabu gani kilichokifanya ukiwa katika shule ya upili ulipenda karakta yupi kwenye hicho kitabu na ni nini ulijifunza kutoka kwa huyo karakta ama 
ni nini ulijifunza kutoka kwa hicho kitabu ambacho naweza tumia katika maisha ya kila siku na pia ni kitabu kipi cha hadithi ambacho umekisoma katika lugha ya Kiswahili ama ambacho ungependa mwanzako akisome pale uh, nyingi ya hivi vitabu bado vinapatikana katika textbook center pale Nairobi ah na mkifo kisimani ilikuwa na mwelusi ilikuwa na mtemi bokono ilikuwa na batu ilikuwa na bibi ya mtemi bokono alikuwa anaitwa nane nyalwe naam naona ufahamu wangu bado uko naweza kumbuka mama goro mama goro alikuwa nani <laughs> yes you um bado naweza kumbuka wale um like the main characters hizo vitabu halafu pia kitu ambacho nilikipenda katika shule ya upili ni ku ku kuigizwa kwa hivi vitabu wale walimu wetu walifanya kazi nzuri sana ya ku ya kutuandalia um, show ama ruhusa ya ku ya kuangalia ama kutizama hizi riwaya zikiigizwa pale na wakati wangu um, waigizaji waliokuwa wamevumwa walikuwa naitwa Theatrix Art and Symbol kina Alewa David uh, si unjua na pia kama kuna mtu amesoma kitumbua kimeingia mchanga ningependa ningependa kujua ningependa kujua kama ilikuwa na characters wapi na pia ni nini ambacho ulijifunza kama ulisoma kile kitabu kitumbua kimeingia mchanga Never digest. Uh, Mama Goro ni nani? Mama Goro ni nani? Semi walua ya Kiswahili. Njoni njoni tuweze kuongea Kiswahili, njoni tuweze kuzungumza, njoni tutangamane. ningependa ningependa kuwa na mgeni kwenye hii live show um, na utajipanga kuwa utazungumza katika lugha ya Kiswahili kwa hivyo kama unataka kuzungumza nami ama kutangamana nami kuna kuna link pale ama kuna 
kiungo pale ambacho unaweza kukibonyeza alafu nitakukubali uweze kuingia huko tuweze kujadiliana Jamani naomba muweze kuweka thumbs up ama muweze kunipa like like Salimu tena hamjambo karibu sana kwenye hiki kipindi cha leo na ningependa kuahimiza kuzungumza katika lugha ya Kiswahili pia tuweze kujadiliana na kujuliana hali na pia tujue wiki imekwaje Juma linakuishia je ulipo ama Ijumaa yako iko vipi Uh, pia ningependa kujua kile ambacho unakifanya katika siku ya leo kile ambacho unanuia kukifanya katika hii weekend na pia uweze kujua ni mambo yapi ambayo umejifunza ama ambayo ungependa kutujulisha tuweze ku kunufaika ama kumakinika katika lugha ya Kiswahili Nimekuwa muda sana tangu niweze kuzungumza Kiswahili kwa maongezi bila kuchanganya ndimi. Kwa hivyo leo niliamua nijitahidi na niweze kujaribu kutangamana nanyi katika lugha ya Kiswahili. naweza kusaidia kushare kushare share 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 in swahili wakati mwingine ni vigumu kujiongelesha lakini um, najaribu kupata
Jaribu kupata Jaribu kupata kopi ama nakala. Jaribu kupata nakala ya kitabu kimoja cha Kiswahili niweze kuwasomea ngano leo. Kwa sababu ikana kwamba hakuna mtu aliye tayari kuzungumza nami katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo nitaweza kuwasomea. Tuweza kuwasomea hadithi mtaweza kuwa kuwa hadithia nijulisha kama mko kwa ku weka thumbs up kwenye hiyo video na pia kama hamja ujeza kidude cha kujiunga na mimi kwenye hii channel tafadhali unaweza fanya vile uh, kwenye hicho kidude cha kundu ambacho kiko kwenye sehemu ya kulia pale chini na leo ni siku ya kuzungumza Kiswahili nimekuwa muda mrefu tangu nilipokuzungumza Kiswahili kwa muda mrefu haswa bila kuchanganya ndimi na leo nikaamua ni siku njema ama ni siku bora ya kujaribu kufanya hivyo kwa hivyo unaweza tangamana nami ama jumuika nami kwenye hili show ama kwenye hiki kipindi ukitaka kuwa mgeni wangu zungumza nami katika lugha ya Kiswahili kuna kiongo pale ambacho nimekiweka kwenye comment section unaweza bonyeza alafu uweze kuwasiliana na mimi na kuzungumza nami katika lugha ya Kiswahili Karibu sana asante sana kwa kujiunga na mimi ningependa sana kwa si wale ambao wanaweza um, kwa katika wanaweza kupata nakala za kitabu ya kifo kisimani mwisho wa kosa na pia utengano zile riwaya ambazo tulizifanya tukiwa katika shule ya upili kama unaweza kuwa uko nazo kwenye soft copy ningependa sana kuzisoma kwa hivyo unaweza niambia kama uko nazo ama pia uniambie njia ya kuzipata. Na pia sasa hivi nimeamua nataka kukuza Kiswahili changu. Kwa hivyo kama kuna njia ama kama kuna vitabu vingine ambavyo naweza kuwa tunavisoma naomba uweze kunijulisha. Nasalim tena hamjambo. Um 
jina langu ni Miss Omari na sasa hivi niko katika bara la Asia na ningependa sana kukaribisha kwenye hiki kipindi ikiwa ungependa kuwa mgeni wangu katika siku ya leo ili tuweze kuzungumza katika lugha ya Kiswahili kuna kiungo ambacho nimekiweka pale kwenye comment section weza kukibonyeza ili uweze kuzungumza nami na pia waweza niandikia njia tofauti ambazo tunaweza zitumia ili tuweze kukuza usemi wetu na pia uh, ujuzi katika lugha ya Kiswahili um, tafadhali naomba muweze kunipa thumbs up kwenye hiyo video na pia muweze ku ku subscribe kama hamjafanya vile ili tuweze kuendelea pamoja. Uh, pia mnaweza share hii link kwa marafiki zenu tuweze kutangamana pamoja. Kwa hivyo uh, hapa tulipo sasa hivi tunakaribia kumaliza Juma. Limekuwa Juma ambalo lilikuwa na uh, kazi nyingi hasoa kuzingatia tumeweza kurudi kazi baada ya muda mrefu tuliokuwa nyumbani na pia tunajaribu kungangana na changamoto cha za kufanya kazi kwenye mtandao yani uh, kufunza toka nyumbani ama kutoka kufisi lakini kwa mtandao na pia tegemea na ile kazi ambayo unaifanya um, sasa hizi mambo mambo halisi yameweza kubadilika na inabidi tuweze kujikakamua ama kujitahidi tuweze ku ku mm, tuweze ku kuwa na like kusonga na majira ya libya naweza nipa thumbs up na pia ku comment pale kwenye chat room pia tafadhali share share hili hii show kwa wenzenu ili tuweze kunufaika pamoja na pia um, ninapenda kuwakaribisha ikiwa unaweza nataka kuwa mgeni wangu kwenye studio leo ili tuweze kuzungumza katika lugha ya Kiswahili. Mimi wenu Miss Omari. Yes. Okay. inabidi niweze kushughulikia jambo fulani lakini nitarudi kwa muda kidogo ama kwa in a short while i'll be back see and that is this year
ที่เด็กว่าหาอะไรเขาได้ไหมนะที่ไปหาไป
Ay. Rudi ni merudi ni merudi. So nilipokuwa nimetoka kidogo. Oh. Sketcher mama Goro wa Ozin mwisho wa kosa she gave Monica uji. Ah. Monica Monica. Um mwisho wa kosa naweza kumbuka tu naweza kumbuka nani? Naweza kumbuka Rashid, naweza kumbuka Monica, naweza kumbuka Alikuwa nani yule? Nadhani sikumbuki wengine but nitaji kumbushe panapo panapo munda um vile nilivyokuwa nimesema hapo awali ikiwa unataka kujiunga na mimi kama mgeni ningependa kukukaribisha uweze ku kutumia link ambayo iko pale kwenye kwenye hicho ki comment section ili uweze kuongea nami katika lugha ya Kiswahili taka kujua u hali gani ama jinsi ulivyo Kiswahili kitukozwe na kuna vile vitabu tulikuwa tunajifunza na vya Kiswahili tukiwa katika shule ya msingi na eh, kwa sasa siezi siezi ziko zinaitwa Kiswahili kwa darasa na na tumai na kumbuka zilikuwa zinaitwa Kiswahili kwa darasa la kwanza na pili na tatu alafu mwalimu jini no that was a that was in english Kiswahili mbona Kiswahili huwa kinatuchanganya? Um kwa wale ambao wanajiunga nami naomba muweze kunipa thumbs up na pia muweze ku kubonyeza hicho kidude pale chini ambacho kinakwambia uweze ku kujiunga kwenye hii channel. Alafu ikiwa unataka kuwa mgeni kwenye hisho nataka ubonyeze kiungo kwenye comment section ili uweze kuzungumza nami katika lugha ya Kiswahili. Um hivi kwamba usidhani uh, masharti yako magumu lakini pia si lazima Kiswahili chako kiwe sanii kwa mamuroa kabisa. Umeruhusiwa kuchanganya ndimi ili tuweze kuwasiliana sababu um, Kiswahili ni lugha ambayo inaweza kukanganya watu wengi na maongezi ikiwa hujatumia kwa muda mrefu yanaweza kuwa shida na hivyo unavyojiandaa kujiunga nami katika kipindi hiki uh, kiungo ama link 
iko pale na pia ninaweza kuonyesha ni link gani hiyo ni streamia.com um ukibonyeza hiyo link pale naweza kuelekeza ili uweze kwa mgeni wangu kwenye studio leo na uweze kuzungumza nasi katika lugha ya Kiswahili unapojiandaa kuja um, ningependa sana wale ambao wamejiunga nami kuna vile vitabu ambavyo tulivisoma tulipokuwa tuna kuwa ama um, yaweza kuwa vile kwa kwenye shule yani silabasi <laughs> eh um, ngawaje kuna vile ambavyo tulivifanya tulitahiniwa na pia kuna zile ambazo tulikuwa tunahitaji tusome tu ili mradi tuweze kuboresha uh, ujuzi wetu katika lugha ya Kiswahili ningependa uweze kuniandikia pale niambie ni kitabu kipi ulichokisoma kitabu kipi ulichokipenda na pia ni mhusika yupi aliye kufurahisha katika hicho kitabu na pia kuna jambo gani ambalo naweza likumbuka jua huyo msika na pia kama kuna funzo ulilolipata pia naweza kuniambia tuweze ku, kujadiliana ama kutangamana katika iki kipindi uh, mimi ni Miss Omari Miss Omari hapa YouTube na pia ningependa sana muweze ku like hiyo video na pia muweze kushare kwa wale ambao wangetaka kuzungumza Kiswahili ama kujifunza Kiswahili ili mradi waweze kunufaika katika lugha ya Kiswahili kwa wale ambao wana marafiki ambao wanataka kujifunza lugha ya Kiswahili pia mnaweza mkawapa hiyo link pale waweze ku kujifunza na pia kutangamana nami pia kuzungumza nami kutaka kwa mgeni kwenye studio karibu 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 sana studio nini msomali na ningependa kuwasalimu tena na pia kwa wale ambao wanajiunga nami wakati huu ningependa kuwasalimia na kuwajulia hali mahali popote mlipo Sikiliza. So hili, so hili. So hili ni lugha ya taifa la Kenya. Pia taifa ya Tanzania taifa la Tanzania Taifa la Tanzania
au unapojiunga nami ningependa uweze kunipa thumbs up kwenye hii video na pia kama hujaungana nami uweze kuungana nami kwa kubonyeza hicho kidude chekundu ambacho kiko chini pale kwa sehemu ya kulia na pia uweze kualika marafiki zako waweze kujumuika nami huku uh, ili mradi tuweze kunufaika ama tuweze kujifunza lugha ya Kiswahili pamoja um, wakati mwingine mwongezi katika lugha ya Kiswahili anakuwa tatanishi mwongezi tatanishi kwa hivyo uh, ningependa sana 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 ku ku kufanya nini vile kukuza uchuzi ama ujuzi wangu katika lugha ya Kiswahili ndio maana nimeamua niweze kuleta hiki kipindi nikiuliza swali ni kiwango kipi cha Kiswahili ambacho unaweza kukizungumza bila kuchanganya ndimi kwa hivyo ukitaka kujitahini ama ukitaka kujichunguza ama kujipima ujio uhalisia wa mambo kuna kidude pale ama kiungo ambacho nimekiweka kwenye kwenye show hapa naweza bonyeza ili iweze kuwa mgeni wangu kwenye studio ili tuweze kuongea katika lugha ya Kiswahili Uh, Diana Debra nimekuona pale asante karibu kwa kufika anasema Kiswahili huwa kinamsumbua sana uh, kama Kiswahili ni tatizo kwako basi uh, ni, wa, ni wakati muhimu ambapo tungeweza ku, kuelekezana ama kujozana njia za kukuza ujuzi wetu katika lugha ya Kiswahili Uh, kwa hivyo jisikie nyumbani na uko mahali pazuri kabisa. Um, nitajaribu siku moja niweze kuleta funzo ama kipindi cha kujifunza Kiswahili. Na Kiswahili kina sehemu nyingi. Kina sehemu nyingi na hizo sehemu zote zile ambazo tunazitumia ni chache tu pale ambapo tunaweza kukitumia katika mazungumzo ya kila siku. Uh, wakati mwingi unapata watu wanapotoka nyumbani kwenda uh, nji tofauti ya mabara tofauti nafasi ya kuzungumza Kiswahili inakuwa hadimu. Yaani inakuwa uh, haitokelezei kila mara. Kwa hivyo unapokuwa unatembea ama unapokuwa una una tangamana na wenzako hasa unaposikia mtu anakuongelesha lugha ya Kiswahili unasikia vizuri yani unasikia unajisikia unasikia, unajisikia ni kana kwamba umefika nyumbani uh, kwa hivyo kuna vile lugha ya Kiswahili inatupa uh, hali ya ku sense of belonging a sense of belonging hiyo imenichanganya katika lugha ya Kiswahili kwa hivyo ningependa mtu aniambie ukitaka kusema sense of belonging kwa Kiswahili unasemaje alafu tuta tuta jifunza Kiswahili pamoja na ikiwa una sekunde chache ama muda kiasi wa kutangamana nami kuna link pale ambayo nimeweka kwenye comments unaweza itumia ili uweze kuwa mgeni wangu kwenye studio tuweze kuzungumza Kiswahili kujikumbusha tu namna ya kuzungumza Kiswahili kwa muda mrefu bila kuchanganya ndimi um pia changamoto lingine ni kwamba wanasema Kiswahili ni lugha ambayo inakuwa kila siku. Kwa hivyo uh, 
panatokezea maneno ama usemi tofauti kila mara na wanaokutumia Kiswahili kwa wakati mwingine kulingana na miaka ama ule muda ambao umezaliwa wanasema misimu kuna wale wa Y generation kuna wale wa dot com basi pia kuna hawa wa G sijui hao tunahitaji lakini ukifuatilia vizuri uh, kile Kiswahili walichokuwa nakizungumzia mababu zetu na pia wazazi wetu kwa sasa kiko tofauti kidogo na pia kile Kiswahili ambacho watoto wetu wanakizungumza naweza ona tofauti kubwa kubwa pale um, kwa wale ambao wanajiunga tafadhali nimesema waweze kujiunga nami kwa kubonyeza kidude chekundu ambacho kiko sehemu yako ya kulia kwenye simu yako ama kwenye tarakilishi yako na pia uweze kunipa dole yani thumbs up na pia uweze kuwakaribisha wenzako waweze kujiunga katika kipindi hiki na pia ikiwa waweza kuwa na nia ya kuzungumza nami ama kuongea nami katika lugha ya Kiswahili kuna kiungo ama link ambao nimeweka pale kwenye comment section unaweza yafinya ili uweze kuwa mgeni wangu kwenye studio tuweze kuzungumza Kiswahili um, Kiswahili 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 na Kiswahili ni um, dakika ngapi ama ni muda upi unaweza zungumza Kiswahili bila kuchanganya ndimi dakika moja, dakika mbili, dakika tano, ama lisali moja, saa moja. haya basi leo ikiwa siku ya Ijumaa Kiswahili ni ngumu sana mi aku eh yawa hapa sasa tumepata DJ Fine Apple worldwide um, salamu salamu pepe salamu pepe kutoka huko mtaani ama huko na salamu zikufikie pale DJ Fine Apple na pia asante sana kwa kujiunga nami katika kipindi hiki na ikiwa waweza kutaka kujichunguza ni kwa muda upi unaweza zungumza Kiswahili bila kuchanganya ndimi naweza bonyeza kidude kile ama kiunga kile kwenye comment section ili uweze kuzungumza nami katika lugha ya Kiswahili Uh, na kuahidi kwamba mimi sitakueleza maswali ambayo yanaweza kukutatanisha tutaongea tu maongezi ya kawaida ili tuweze kujua ni muda upi unaweza zungumza Kiswahili bila kuchanganya ndimi bila kuchanganya ndimi yani bila kutumia kizungu bila kutumia um, lugha ya mama ama lugha ya mtaa kwa jina lingine Sheng. Um. Nizungumza kwa Kiswahili hivi sio ati mimi ni gwiji katika kuzungumza Kiswahili lakini najitahidi tu. Nimekuwa muda sana tangu niongee Kiswahili kwa muda mrefu. Kwa hivyo mm, karibu sana na jisikie jisikie umefika nyumbani nyumbani ndipo Naam
pole 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 nilikuwa nazungumza na wanafunzi wangu lakini hiyo lugha waliongea mimi sielewi Okay. So ni furahi day, ni furahi day ni siku ya mwisho wa Juma. Na tumebakisha masiku mawili kwenye weekend. Yaani um mm, weekend. Huko nilipo weekend ni fupi lakini weekend ijayo itakuwa weekend mrefu tutakuwa na um ule msimu wa mwaka mpya ambao uliairisha kutoka kutoka mwezo wa 4 hadi mwezo wa saba. Sasa hivi tunajitayarisha kusherekea mwaka mpya katika nje ya Thailand na pia huu unakuanga msimu wa kumwagiwa maji ama kumwagia na maji. Kumwagia na maji inamaanisha hii maji, simaanishi maji nyingine tofauti na pia <laughs> na pia um, katika huo msimu huwa tuna msemeje wana mimi wana mimi kwamba ukimwagia mwanzako maji ama ukimwagiwa maji basi unakuwa unapewa baraka ama um, unamwaga maji alafu unaomba ama kusema um, itoje ombi kusema ombi iliweza kubarikiwa Um, hii ni taifa ambayo hili ni taifa ambalo lina sherehe nyingi kwa mwaka. So tunakuwa na misimu ya likizo nyingi sana. Um, hujambo jambo jambo msikilizaji na karibu kwenye hiki kipindi tuweze kuzungumza Kiswahili tuweze kutangamana kuna swali nilikuwa nimeuliza kwa wale ambao wa wanapenda kusoma umeisoma um, vitabu vya hadithi vya Kiswahili na kama jibu lako ni ndio unaweza nijulisha ni vitabu vipi ambavyo unavisoma na mimi naweza vipataje kwa sababu Um, sasa hivi nataka kumakinika ama kuboresha usemi wangu katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ningependa sana sana uweze kunijulisha jinsi unapata hivi vitabu na pia um, zile njia ambazo unatumika unatumia kuboresha Kiswahili chako. Um, jinsi mambo mambo yanavyoenda um, labda kwa miaka mitano, miaka kumi, hata miaka ishirini ijayo kunaweza kuwa uwezekano kwamba Kiswahili kinaweza kuwa kimedidimia yani matumizi ya lugha ya Kiswahili yanaweza kuwa yamepungua kila mtu anataka kuji kujitambulisha ama kujinufaisha na lugha ya kizungu lugha za nje zingine kama Kifaransa na Kihispaniola um, Kijerumani na hasa wale ambao wanapata uwezo wa kuishi katika hizi nchi za nje yani mataifa ambayo yako nje ya bara ya Afrika wanapojaliwa na watoto wao wafunza tu hizo lugha za kule wanasahau kwamba bara la Afrika kwa msemeje kwa na umoja wa Afrika 
na kisi ya kwamba Kiswahili kinaweza kuwa lugha ambayo itatumika pale na pia mm, ni muhimu ni muhimu kujua kuzungumza lugha ya Kiswahili na pia uweze kuwa na ujuzi wa kuandika na pia kusoma so swali langu kwa leo ni muda gani ama ni kipindi cha kiasi gani unaweza um, unaweza kuzungumza lugha ya Kiswahili bila kuchanganya ndimi ukitaka kuji kujichunguza ama kujitahini ama kuji evaluate unaweza bonyeza hiyo link pale ambayo ninakuonyesha hapo kwenye screen yako uweze kujiunga nami kwenye studio ili uweze kuzungumza lugha ya Kiswahili na mimi na pia pale kwenye comment section unaweza niambia ni wapi haswa ulipata kujua umuhimu wa kuzungumza lugha ya Kiswahili ama pia ni jambo gani linalokufanya ujihisi uh, uhisi vizuri unapotumia lugha ya Kiswahili ama ni kipindi kipi unafurahia sana unapotumia lugha ya Kiswahili na uh, kefa salamu salamu kaka uh, na kutumia salamu pepe kutoka huko nilipo hadi kule ulipo natumai juma lako limekuwa njema na linakaribia kuisha vizuri kwa hivyo napojitayarisha katika weekend ni jambo jipi ambalo ndipenda kutuambia ama jambo lipi ambalo limekusibu au umekabiliana nalo katika juma hili ili uweze ku share na sisi uh, pia naomba uweze muweze kunipa dole na, na yani thumbs up katika hii show ili tuweze ku tangamana pamoja Kiswahili ni lugha ngumu. na Kiswahili Kiswahili kinakanganya sana watu wengi katika matumizi katika maongezi na pia wakati mwingine katika kusoma kusoma Kiswahili Ngependa pia kwa wale wapenzi wa mashahiri wapenzi wa mashahiri wale ambao ni malenga malenga ni watozi wa mashahiri kama una shairi ambalo umelitunga ama ambalo unalipenda ama hata yale mashairi ambayo utaweza kukariri wakati wa zile sherehe za nyimbo tamasha za nyimbo na mziki unaweza tukumbusha pale kwenye comment section
pia najaribu kuangalia mahali ambapo tunaweza mali ambapo unaweza pata uh, vitabu vile ambavyo tulivitumia katika kusoma siku za siku zetu tukiwa shule ya kutamatisha kutamatisha show ama kipindi huko kwenye YouTube mkoa wenu Miss Omari na mafurahia sana kwa na wakati wa kuzungumza Kiswahili wakati mwingine inakuwa ngumu na kwa ngumu sana kupata nafasi ya maruhusa ya kuzungumza lugha ya Kiswahili kwa hivyo panapo nafasi ama unapojaliwa kukizungumza basi nikisema bila kusita sita wale kwa wale ambao wanajiunga nami wakati huu kwa mhm kwa wale ambao wanajiunga nami kwenye kipindi hiki na washukuru sana kwa kuchukua muda wenu ili muweze kujumuika nami katika kipindi hiki na pia ningependa sana ku kushukuru kwa kuweza kuinteract na mimi ama kutangamana na mimi wakati mwingine na kwa ngumu sana ku kujifunza ama kuzungumza Kiswahili hasa unapokuwa umekaa kwa muda mrefu bila kukitumia hicho Kiswahili na nilikuwa natumaini kwamba nitapata nitapata ku nitapata nitapata fursa na nitapata nafasi ya ku ku download kitabu pale nyenye mtandao ili niweze kusoma
be happy to talk to you. hapo hapa kwenye mtandao ni ngumu unajipata huko kwenye website na haujui njia ya kuongea na mtu ama ama ya kupata usaidizi ambao unataka tena kama kuna mtu anajua njia ya kupata ebooks ebooks ni vitabu vyenye viko online ya Kiswahili unaweza nijulishe hivi vitabu ni bega hivi Jaribu kuangalia Jaribu kuangalia bei ya kitabu fulani hapa kitu makataa kukubali scroll over like to share audio with your screen this is where unafika unakwama anyway kiswahili kiswahili imekuwa hapa nimefurahia sana kwa hapa juu nimepata muda wa kuzungumza kiswahili kwa muda mrefu na nimeweza kuongea hapa kwa karibia masaa mawili mama 
Nani pema yai nime choka na uji Kila siku ugali na kabeji nye upe Na nina hofu nitashikwa na washia kuhu Those are some of the, the poems I'm going to get excited Hiyo ni baadhi ya mashahiri tulio kwa tunayasema pale tulipo kwa tunakuwa wale ambao wanajiunga nami hapa na wasalimu hamjambo aswali la leo nauliza ni muda upi ama ni kwa kiasi cha dakika ngapi ama sekunde ngapi ambacho unaweza kukuzungumza Kiswahili bila kuchanganya ndimi kuchanganya ndimi inamaanisha labda kutumia Kiswahili ama Kizungu ama lugha ya mama Yaani unapoongea Kiswahili unakichanganya na lugha nyingine. Um, naitwa Misomari na hapa nilipo niko katika bara la Asia na huko wa Afrika kutoka bara la wa Afrika kutoka sehemu ya Afrika Mashariki tuko wachache sana. Kwa hivyo na upate ruhusa ya kuzungumza Kiswahili kwa wakati mwingi na kwa adimu sana. Uh, kwa wale ambao wanajiunga tafadhali naomba uweze kunipa dole ama thumbs up na pia uweze ku kushare hii show kwa wenzako. Na pia uweze kuniambia utangamano wako na lugha ya Kiswahili uh, kule shuleni pale kazini kule nyumbani na pia katika maisha yako unakutumia Kiswahili na kama ndio unakutumia vipi unakutumia wapi na ni njia ipi unaweza kutumia kuboresha Kiswahili ili ilmradi tuweze kunufaika ama kunufaisha uh, kujinufaisha katika matumizi ya Kiswahili. Kiswahili ni nilivyosema hapo awali ni lugha ambayo inatumika sana sana katika bara la Afrika kule Afrika ya Mashariki ambayo inajumuisha nchi za Kenya, Uganda, Tanzania na pia sasa hivi nchi ya Afrika Kusini umeweza uh, ku ku introduce ama ya yeah, kuongeza madarasa ya Kiswahili kwa hivyo kwa wale ambao wangependa kufunza Kiswahili yani walimu wa Kiswahili unaweza kuwa na nafasi za kufunza Kiswahili pale Afrika Kusini lakini niliona kwamba wanachukua <laughs> mgonge Julia mtangazaji hajambo uh, ni wakati wa Kiswahili yani Kiswahili o'clock 
tunajaribu kuzungumza Kiswahili aso kwa wakati mwingi sana huwa tunatumia labda kizungu ama lugha zingine sababu wale ambao wanaweza kuzungumza Kiswahili hawako karibu na sisi kwa hivyo leo nawapa ruhusa nawapa ruhusa ya kuzungumza Kiswahili na kusikia Kiswahili. Kwa hivyo ikiwa unataka kuwa mwalimu um, mgeni kwenye studio naweza tumia hiyo link pale kwenye comment section uweze kuzungumza nami katika lugha ya Kiswahili. Um, jisikie huru. Jisikie huru kutangamana nami ama kujiunga nami kwenye studio. Jina langu ni Miss Omari Miss Omari pia unaweza finya kidude chekundu kilicho sehemu ya kulia kwa simu yako ama kwa tarakilishi yako uweze kuwa sitaki kutumia jina mfuasi lakini tuweze kujengana uweze kunijenga katika hii channel ya YouTube Kwa hivyo swali ku swali ku la leo ni unaweza tumia Kiswahili kwa muda upi bila kuchanganya ndimi. Na ungependa kujaribu kuzungumza Kiswahili nami uh, ili tuone ni dakika ngapi, sekunde ngapi ama masaa mangapi ambayo unaweza kuzungumza Kiswahili bila kuchanganya ndimi. Tuzungumza Kiswahili basi. <laughs> Ngonge Julia anasema hii Kiswahili ngumu siku hizi. Au si wana shaka dada. Au ningependa kujua vile unaongea Kiswahili. Kwa hivyo nakukaribisha we mgeni wangu kwenye studio usiwe na hofu kwamba utauliza maswali ngumu tutaongea tu Kiswahili cha kawaida kile ambacho unakitumia kila siku kwa hivyo unaweza jaribu ku umekaribisha sana kujiunga nami kwenye studio ili uweze kuongea Kiswahili nakupa fursa nakupa fursa dada ya kuongea Kiswahili fursa ruhusa ya kuzungumza Kiswahili. Ah, uh, kwa wale ambao wako na channel za YouTube naweza pata unaweza pata marafiki huko. Kwa hivyo naweza pia ita marafiki zako, unaweza share hiyo link pale ili tuweze ku kukua katika hii hii sehemu ya yote. Na Hili ni uliozungumza Kiswahili mwisho. Uh, isipokuwa ule wakati ambapo unapiga simu nyumbani. Pale mahali ulipo kuna watu wa bara la Afrika Mashariki ambao unaweza zungumza nao ama inakupeleka like unakaa 
muda upi bila kuongea Kiswahili Usiwe na shaka kuwa hapo kwa kuwa hapo ni muhimu Dana Debra na shukuru sana kwa kuwa pamoja nami Engineer Enoch Karibu sana, karibu sana kwa kujunga nami kwenye Hii kikipindi Aswali la leo ni uneza Kaa kwa mda upi Ukizungumza kiswaili Bila kuchanganya ndimi Na ukipenda kujitahini Yama kujievaluate Kujievaluate Uneza Jiunga nami kwenye studio Tuweza kuzungumza kiswahili tutujue ni dakika moja, dakika nne, dakika tano ama nusu saa ambazo unaweza zungumza kiswahili bila kuchanganya dimi. Karibu karibu. Uh, kiunga ama link iko kwenye comment section 
na unapojiunga tafadhali nipe thumbs up ama dole unasema dole kwa Kiswahili kwenye video na pia kama hujajiunga nami unaweza kubonyeza kidude kidude chekundu kilicho kwenye sehemu ya kulia pale kwa tarakilishi yako ama kwa simu yako na pia unaweza alika marafiki katika hiki kipindi ili tuweze ku, kutangamana pamoja so ukiwa ukitaka kuwa mgeni kwenye studio tafadhali kuna kuna kiunga niliambiwa link kwa Kiswahili tunasema kiunga pale kwenye kwenye mazungumzo unaweza bonyeza ili uweze kuwa mgeni kwenye studio huku siezi sitakuwa na kuleza maswali magumu kwa hivyo kwa hivyo usiwe na shaka lolote um, ni fursa nakupa ili uweze kujikumbusha kuongea Kiswahili ama kumakinika ama kuboresha kuboresha maongezi yako katika lugha ya Kiswahili Naonekana hakuna mtu ambaye anataka kuzungumza nami katika lugha ya Kiswahili. Lakini unaweza niandikie ujombe nilikuwa nataka tujipe kisengele nyuma kisengele nyuma ni flashback 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 kwa uh, tuweze ku kudurusu ama kurudia yale um, yale maswala ambayo tuliyapitia tulipokuwa tunasoma Kiswahili hasa katika shule ya upili tuliweza ku kuvisoma vitabu fulani katika um, lugha ya Kiswahili na ningependa uniambie ulisoma kitabu kipi na ni muhusika ama wahusika wapi unaweza kukumbuka kwenye hivyo vitabu na pia ni muhusika yupi ambaye ulimpenda sana katika hicho kitabu na pia unaweza niambia ni wakati upi uliupenda sana wakati wa kusoma hizi riwaya na pia ni kikundi kipi ambacho kilikuja shuleni mwenu kuigiza hivi vitabu mimi shule ambayo nilikuwa naisoma tulikuwa tunaigiziwa na theatrics art ensemble ambacho kilikuwa kinaongozwa na aliwa aliwa ni mmoja wa waigizaji wa vile vitabu ambavyo tuliweza kuvifanya katika shule ya upili na alikuwa na simamia theatrics art ensemble baadaye aliweza kutengeneza kikundi chake ambacho nimekisahau jina lakini nilipenda sana huo muda wa kuigizia vitabu huko tuliweza kutangamana na waigizaji na pia kuweza ku waona wakiiga wahusika katika hivi vitabu ambavyo tulikuwa tunavisoma ili kutupa kutupa nafasi yaweza ya kuweza ya kukumbuka hawa wahusika hasa wakati wa mtihani ulisoma kitabu kipi katika uh, shule ya kwa upili
Guten Abend. Ikiwa unaweza taka kuwa mgeni wangu kwenye studio ili uweze kuzungumza nami katika lugha ya Kiswahili na kukaribisha sana niweze kujiunga nami kwenye studio Nawakaribisha sana tena sana kwa kujiunga nami katika hiki kipindi. Tunavyojua ni siku ya Ijumaa, yani Friday. Una mipango ipi kwa wikendi? Unafanya nini leo? Kuna wale watu walikuwa wamekosa wame sana kudunda. Kudunda kwa lugha sanifu sijui inaitwaje. Lakini uh, najua watu, najua watu wana mipango, wana miradi, wana miradi ya weekend. Kwa hivyo eh uh, mradi wako wa weekend ni upi? unapanga kufanya nini weekend na pia tungependa sana kujikumbusha ama kuwa na kisengele nyuma kujikumbusha zile riwaya tulisoma katika shule ya pili wewe ulisoma kitabu kipi na unaweza kumbuka muhusika yupi kwenye hicho kitabu ama pia ni kitabu kipi ambacho umekisoma hata kama kikuwa kinatahiniwa katika mtihani wa mwisho wa kidato cha nne lakini unaweza kukumbuka unaweza kukumbuka kwa husika katika hicho kitabu unaweza tujulisha pale kwenye comment section na pia ningependa sana munipe thumbs up kwa hiyo video na pia kuna button ya kushare mnaweza share kwa mtandao uh, um, ama sema platforms platforms zingine za mtandao Kiswahili Kiswahili Leo ni siku ya Kiswahili yani tutasema Friday Kiswahili o'clock Na mimi ni Miss Omar Miss Omar ndilo jina langu Na pia ningependa sana kuwakaribisha kwa wale ambao 
mikuwa nami kwenye hiki kipindi na ikiwa ni mara ya kwa kwanza kujumuika nami ama kutangamana nami um, ungependa kukua kukwambia Miss Omari ni nani Miss Omari ni mwalimu ama mkufunzi na Miss Omari ni mkufunzi mkufunzi katika chuo uh, chuo kimoja kilicho katika nje ya Thailand na huko ninafunza somo la Kiingereza um, iwapo una swali pia la kutaka kujua misomari ni nani basi umekaribishwa na nilivyokuwa nasema um, hii hi channel haswa ina mambo mengi sana kwa hivyo kile ambacho unaweza kifurahia pale umekaribishwa sana ili uweze kutangamana nami um, natumia hiki kipindi ama hii show kuzungumza Kiswahili kwa sababu uh, ninakoishi inakuwa siku nyingi ama muda mrefu kabla tuweze kupatana kama wa Kenya ama kupata kuzungumza Kiswahili kwa muda mrefu na nilikuwa pia nataka kuji kujichunguza ama kuji evaluate inaweza zungumza Kiswahili kwa muda upi kabla ya kuchanganya ndimi na nilivyokuwa najiangalia ama naji najichunguza nimefaulu kuongea kwa dakika tano bila kuchanganya ndimi na hapo na nafurahia sana kwa sababu sijasahau Kiswahili pia nimeweza kukumbuka mambo mengi sana juu ya Kiswahili na nimefurahia nimefurahia sana kwa hivyo um, karibu karibu sana karibu sana karibu sana Karibu sana. Unaweza zungumza Kiswahili kwa muda upi kabla ya kuchanganya ndimi? Kuchanganya ndimi ni kutumia kizungu, kutumia lugha ya mama ama kutumia sheng. Sheng ni lugha iliyochanganywa. Karibu sana kwa kujiunga. Karibu na asante sana kwa kujiunga na misomari. Um, nawasihi, nawasihi muweze kunipa thumbs up. Na pia kama hamjajiunga kwenye channel yangu, unaweza finya hicho kidonde chekundu ambacho kiko kwenye sehemu ya kulia kwa simu yako au matarakilishi yako. Pia unaweza share. Share hii video kwa marafiki zako ama kwa mtandao wako ili tuweze kujua uh, maongezi ya Kiswahili yako vipi pia ikiwa unataka kujiunga nami kama mgeni kwenye hiki kipindi kuna link kuna kiunga ambacho nimekiweka pale kwenye maongezi naweza bonyeza ili uweze kwa mgeni wangu katika studio tuweze kuzungumza Kiswahili. Karibu sana, karibu sana na asante sana. Ni wakati wa Kiswahili ama Ijumaa ya Kiswahili.
baadhi ya mazungumzo kutoka kwa marafiki zangu hapa <laughs> kiko tajaribu ku na ningependa kuonyesha kuonyesha yale maneno mapi ambayo nimejifunza kwenye hiki kipindi tumesema link link kwa Kiswahili ni kiunga ama kiungo lafu tukasema baadaye uh, mask mask ni barakoi ama kizuio barakoi ama kizuio alafu baadaye tulijaribu kutohoa kutohoa jina la Thailand katika Kiswahili um, unajua pale wanasema Holland uholanzi um, China uchina wakasema um, America Marekani sasa Thailand tulikuwa tunauliza yasemwaje katika Kiswahili um, jina sahihi ni Thai lakini mwenzangu alijaribu kutohoa hapa akasema nji mapaja um, pia tulijifunza kusema sanitizer sanitizer ni kitakasi kitakazi so tunapo sanitize tunapotakasa tunapotakaza mikono yetu na kutumia barakoi ama kizuio kwa nyuso zetu tusisahau kutakaza mioyo yetu ama um, matendo yetu ili tuweze kutia tabasamu kwenye nyuso za watu ili um, na haswa kwa wakati huu ambapo kila jambo ni gumu yani kila kitu inakuwa ngumu kwa sababu ya janga janga hili la corona lafu pia tulisema karantini ama quarantine ni kujitenga ama karantini quarantine ni karantini hayo ni baadhi ya mambo mambo mageni ambayo niliweza kujifunza katika hiki kipindi na nilikuwa najaribu kutafuta nilikuwa najaribu kutafuta baadhi ya vitabu ambavyo nimeshawahi kuvisoma kwenye mtandao lakini sijafaulu nimejaribu kuangalia bei bei ya kitabu kwenye um, kwenye link ya Amazon ama Amazon kutegemea umetoka wapi na unalisoma vipi hilo jina naambiwa siku njema iko out of print yani haipatikani kuna kitabu kinaitwa ndoto ya Amerika ndoto ya Amerika ambapo cho pia kimeandikwa na Ken Walibor. Ningependa sana kuonyesha hicho kitabu. Kinauzwa kinauzwa pesa ngapi? Lakini kwa sababu nimeshindwa ku share screen. Nitataja tu ni pesa ngapi. <laughs> ni takriban dola 900 na ya tisa na mbili nukta 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 nane moja yani dola mia tisa na mbili nukta nane moja kumaanisha kwamba hicho kitabu hicho kitabu cha ndoto ya Amerika kinauzo wa uh, takriban shilingi mia 
1,992,000 elfu za Kenya. 902,000 Kenya shilingi. Na shindo wa sasa na shindo sasa hiki kitabu kinapouzo wa bei karibu na ya iPhone simu ya iPhone iPhone plus na hizo Samsung ama Samsung mtu na mwaje kununua kitabu kitabu kimoja dola mia tisa na mbili takriban mia tisa na tatu hilo ndilo jambo ambalo limeni limeni sema kushtua katika siku ya leo nimeona jambo geni pia kuna hicho kitabu kinauzo wa karibia dola 500 kupia naona the river and the souls the river and the souls ni kitabu ambacho kimeandikwa na Margaret Agola ah uh, wa dola 30 lakini kitabu cha uh, Ken Walibora kinauzo karibia karibia dola 92 au 93 jambo geni jambo geni kabisa wah na pia sasa kukitoa pale Marekani kufika huko Thailand ni pesa nyingi pia sana hiyo natosha ndege yangu ya kurudi nyumbani na pia kubeba vitu vichache kupelekea familia um, naomba kuondoka sasa na nimeshukuru sana kwa wale ambao walijomweka nami na tunapotamatisha kipindi hiki ama tunapotapandisha show hii nimeshukuru sana sana kwa wale wapata nafasi ya kujiunga nami na pia kwa wale ambao wataweza kuangalia hiki kipindi baadaye pia asanteni sana asante sana um, itakuwa naleta hiki kipindi mara kwa mara na wakati mwingine pia tutakuwa na ruhusa ya kuwa na wageni kwenye studio kuzungumza Kiswahili kwa sasa nimekuwa wenu Miss Omari na hadi wakati mwingine kwa herini